Rimane un'auto davvero uh, comoda e facile, molto semplice. La prima volta che lo avevamo provato è stato due anni fa nel suo habitat naturale in alta montagna, eravamo sopra Bardonecchia a 3000 metri, lui ha dato il meglio di sé, sto parlando ovviamente del Suzuki Jimny Pro. Ora lo proviamo in un contesto un po' più approfondito perché ce l'ho in prova da diversi giorni, misto città e campagnolo nella piatta Danimarca e vi racconto come va anche in questo contesto. Prima però vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale YouTube e a commentare o lasciare un like per farci sapere cosa ne pensate di questa, questo mini fuoristrada ormai iconico. Passano gli anni forse ma non passa l'amore e la bellezza di questo Jimny che in quest'ultima generazione forse ha raggiunto addirittura il suo apice perché ha questo design senza tempo tutto squadrato eppure al contempo anche molto moderno. Certo si vede il passare degli anni perché per esempio i fari sono ancora completamente alogeni, vedremo anche all'interno diciamo il comparto tecnologico è un po' old style però questo suo aspetto così squadrato lo rende molto pratico e molto sfruttabile internamente e le dimensioni, noi in Europa abbiamo solo la versione a passo corto mentre in Asia è disponibile anche la versione a passo lungo dicevo le sue dimensioni lo rendono perfetto anche in città perché con una lunghezza così contenuta è anche piuttosto facile da parcheggiare oggi direi che possiamo quasi essere in palette ma comunque la gamma di colorazioni è molto vasta questa qua, questo verde militare mi piace molto ma comunque il Jimmy si caratterizza e si è fatto amare in quest'ultima generazione proprio per una gamma cromatica molto ampia di colori vivaci e di grande impatto Mi siedo sul vano posteriore per parlarvi degli interni perché alla fine è quello che cambia rispetto alla versione passenger, quella che diciamo la versione passenger car che Suzuki vendeva prima del cambio, prima del 2022 e vi faccio già vedere che io forse non sono la persona più indicata eh, per questa vettura perché sia qui diciamo devo stare un po' gobbo perché sennò sono troppo alto ma anche all'interno non ho problemi di altezza ma ho problemi di eh, diciamo lunghezza con le ginocchia che vanno a toccare il piantone dello sterzo questo perché eh, diciamo il downgrade rispetto alla versione passengers se eh, da una parte guadagna in tantissimo in bagagliaio c'è cioè tantissimo spazio ed è molto sfruttabile anche con una capacità di carico utile fino a a 300 kg che per un'auto così non è mare dicevo il downgrade è che i sedili anteriori eh, non sono regolabili e quindi le persone più alte stanno un pochino eh, costipate e questo nei lunghi viaggi può dare un po' fastidio ma sono gli unici due diciamo problemi se vogliamo che ho riscontrato dovuti alla praticità e comunque al fatto che è una vettura molto compatta quindi dentro è tutto molto stretto perché per il resto su Suzuki Jimny rimane un'auto pratica che le persone scelgono non perché vogliono qualcosa all'ultimo grido o vogliono lo spazio ma perché è un'auto robusta ben costruita con anche tutte le varie maniglie per il fuoristrada perché è tutto a portata di mano con pulsantiera fisica certo qua l'importatore danese ma questa è una cosa esclusiva dell'importatore danese ci ha voluto aggiungere un, un display touch di Sony in aftermarket è una cosa che si può fare volendo anche comprando in Italia ma lui arriva di serie invece con un autoradio vecchio stile con connettività bluetooth ha tutte le funzioni moderne tutti i sistemi ADAS vedremo solo con uno sguardo un po' vintage proprio per chi non ha interesse alla fine è la gran parte delle persone che guardano a questa vettura non ha interesse ai sistemi touch all'ultimo grido ma proprio di una vettura che abbia tutto a portata di mano una cosa che però cozza con questa praticità ecco ci sono un po' pochi vani porta oggetto Non starò a ripetermi tanto sulla la parte fuoristrada, anche perché appunto sono in un contesto che non ha montagne <ride> e, e il massimo che ho potuto fare è guidarlo su qualche terreno sabbioso perché le spiagge in Danimarca eh, permettono all'auto di andarci sopra però siccome il primo contatto era tutto orientato sul suo mondo fuori strada io mi limiterò a dire che comunque sì lui di base va eh, alla trazione posteriore e con una leva 
meccanica subito di fianco, subito dietro a quella del cambio, eh, è possibile impostare la trazione integrale e ancora la trazione integrale con marce ridotte per diciamo, le situazioni un pochino più eh, impervie. Quindi quello è il suo regno, si comporta molto bene. Se volete approfondire di più un, un, questo aspetto vi rinvito a guardare quel video anche perché il contesto era davvero molto bello e molto estremo. Eh, qui ovviamente ho voluto dare un taglio un pochino diverso per chi, perché comunque il Jimmy è scelto anche da chi vive in città, è, un, è una vettura molto amata anche dalle persone che vivono in città per diversi motivi, lo, scegliono, lo sceglievano quando era venduto come autovettura persone di città che però adoravano fare qualche scampagnata ma anche perché comunque eh, la sappiamo bene che il successo dei SUV è stato dato dalla guida alta e il Suzuki Gemini era una delle prime vetture compattissime che però univa quindi la praticità in città alla guida rialzata e lui in città diciamo che ha molti punti di forza perché ha un raggio di eh, sterzata davvero ridotto e questo fa sì che si possa parcheggiare velocemente e facilmente praticamente ovunque il fatto che poi sia così alto diciamo eh, gli permette di entrare bene di eh, superare bene anche i marciapiedi tolto che comunque lo si può fare però a Milano per esempio ci sono alcuni, alcuni parcheggi sopra che, legali diciamo fatti su dei marciapiedi avere un'auto come questa può eh, aiutare molto anche il motore dà il meglio di sé in città e poi appunto vedremo che questa non è ehm, un'auto pensata per chi diciamo fa eh, dei lunghi viaggi spesso eh, e lo vedremo dopo perché diventa molto rumorosa e anche per il motore non fa bene a um, arrivare a, troppe, a velocità troppo elevate molto spesso però in città invece i consumi si abbassano molto scendono sotto i 5 litri su 100 km comunque il brio questo motore ce l'ha questo motore è da 102 cavalli quindi non potentissimo ma comunque complice il peso leggero eh, ce l'ha e quindi fa sì che sia anche eh, brioso da guidare bu buono a mettersi nelle rotonde insomma la trazione posteriore o integrale che alza un po' i consumi in questo eh, aiutano molto purtroppo però gli mancano non solo la videocamera ma anche i sensori di parcheggio questo è un purtroppo perché comunque da, eh, è vero la, la facilità di parcheggio viene un po' meno eh, mh, dal fatto che rischiamo ogni volta di danneggiare le altre auto con la rotta posteriore vecchio stile che appunto è esterna comunque il fatto che ha queste forme così regolari soprattutto gli specchietti retrovisori e il nuoto posteriore verticale eh, fa sì che alla fine è abbastanza semplice anche cavarsela senza i sensori altra cosa che aiuta in città ovviamente questa guida rialzata fa sì che prenda molto meglio i dossi però le sospensioni rimangono su un assale rigido e quindi non è diciamo la più morbida a comportarsi in città Mentre in autostrada, ehm, allora diciamo che chi compra questa vettura sa benissimo a che cosa va incontro, quindi non dico nulla di sorprendente se dico che non è la migliore vettura per andare in autostrada, ma comunque diciamo che la velocità che cominciano ad essere elevate, sto parlando di 110 km h ecco eh, l'auto comincia a farsi rumorosa, ma soprattutto si sente tutta la mancanza che non mi spiego della sesta marcia per cui a 110 orari il motore uh, supera i 3000 giri e, e questa cosa appunto si sente perché diventa particolarmente rumorosa quando poi si arriva uh, a 130 orari si superano i 4000 giri e insomma la diventa molto 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 rumorosa però a parte questo eh, anche in autostrada rimane piacevole da guidare rimane un'auto davvero eh, comoda e facile molto semplice anche lo sterzo eh, gli manca forse un filo di precisione al centro ma per il resto è davvero ben tarato non solo perché ha un, un ampio raggio di sterzata quindi appunto dicevo prima ehm, è molto facile da parcheggiare ma in generale si impugna molto bene è un peccato che ri, ri, diciamo venga venduto ancora Ora è purtroppo solo come autocarro di tipo N1, certamente non per volontà primaria di, di Suzuki. Spero che eh, diciamo, possano introdurla con una motorizzazione mild hybrid o ehm, addirittura full hybrid, in modo che diciamo, anche i fan del, del Jimny possano tornare, anche perché è un'auto che si sì, adesso guarda al mondo flotte e ai professionisti per fortuna eh, e fa molto bene però è un'auto che comunque agli appassionati eh, piace molto e diciamo anche chi magari anche tornare ad avere una versione con eh, quattro posti potrebbe essere la soluzione perché comunque così piccola così leggera è un'auto che si comporta benissimo in tantissimi contesti e rappresenta uno di quei pochissimi fuoristrada ormai ehm, accessibili piccolini e quindi adatti anche in città